ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ വരെ പറഞ്ഞത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം അഥവാ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞ് കോൾസിൻ്റെ അരിയർ അത് കഴിഞ്ഞ് കോൾസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓവ അൺ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പനിയിലെ ഇഷ്യൂ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് അറ്റ് പാർ മറ്റൊന്ന് അറ്റ് പ്രീമിയം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ വിലക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അഥവാ ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ നമ്മൾ ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറികൾ ഇനി നോക്കാം എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ നമുക്കറിയാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ വിലയ്ക്ക് തന്നെ വിൽക്കുക ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില നിലവിലുള്ള ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലക്ക് വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഷെയ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ എമൗണ്ട് മോർ ദാൻ ദ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓർ പാർ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഷെയറിൻ്റെ വിലയേക്കാൾ കൂടിയ വിലക്ക് പാർ വാല്യൂവിനേക്കാളിലെ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ മുഖവിലയേക്കാൾ കൂടിയ വിലക്ക് ഷെയർ വിൽക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയത്തിൻ പവർ വാല്യൂവിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പവർ വാല്യൂവിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൻ പ്രീമിയത്തിനും ഡിസ്കൗണ്ടിനും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നോക്കാം പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ടു ഇഷ്യൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇൻ നോട്ട് എക്സീഡിങ് അൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒന്നാമത് ഉപയോഗം ഇത്രയെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുക ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രീമിയം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടിയ വിലക്ക് ഷെയർ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രീമിയത്തിന് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടിയ വില അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രീമിയം എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയറുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഷെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പ്രിലിമിനറി പ്രാഥമിക ചെലവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ എക്സ്പെൻസുകളെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എഴുതി തള്ളാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പ്രീമിയം ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് ഓ
ആദ്യം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രീമിയം നമ്മൾ പൊതുവേ കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പമാണ് പക്ഷേ പ്രീമിയം അപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പോ കോളിനോടൊപ്പോ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പമാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലുള്ള എൻട്രിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി എഴുതുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് മണി റെസീവ്ഡ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡേ ഷെയർ സെറ്റ് റുപ്പീസ് ഡാഷ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം ദെൻ ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ പ്രീമിയം അപേക്ഷയോടൊപ്പമാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം ആണെങ്കിലോ അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നതിന് ശേഷമേ റിസീവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്ന് എഴുതും സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജുപ്പിറ്റർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഷ്യൂ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടു പേബിൾ ആസ് ഫോളോസ് ദെൻ ജുപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു പത്ത് രൂപ വിലയാണ് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ബാലൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ദ ഇഷ്യൂ വാസ് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൾ ദ മണി വെർ ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് രൂപ വിലയാണ് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയത്തിന് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയായി ദൻ ആപ്ലിക്കേഷന് മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്നും എട്ടായി ബാക്കിന് വേണ്ട നാല് രൂപയാണ് ബാലൻസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അഥവാ നാല് രൂപ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം എന്ന് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പമോ അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പമോ ആയിരിക്കും പൊതുവേ കാണാറുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പമാണ് ദെൻ നമ്മളത് എൻട്രിയിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എഴുതുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഷെയർ ആണ് അപേക്ഷ മൂന്ന് രൂപയാണ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം എന്നെഴുതി ദൻ അപേക്ഷ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എഴുതുന്നു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ തന്നെ ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദെൻ അഞ്ചിൽ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവുക ബാക്കി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എഴുതി ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം എന്ന് എഴുതും ദൻ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു
ത്രീ തേർട്ടി ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുപ്പത് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടി ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പ്രീമിയം ഉള്ളത് പ്രീമിയം എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ അപ്പം മുപ്പത് പ്ലസ് പത്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആൻഡ് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓൺ ഫൈനൽ കോൾ ഇരുപത് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളിനും ഇരുപത് രൂപ ഫൈനൽ കോളും ആപ്ലിക്കേഷൻ വെർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയറുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് അലോട്ടഡ് ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് വെർ റിജക്റ്റഡ് അതിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയർ അപേക്ഷ കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയർ ഉള്ള ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ അവിടെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോന്നും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയറിന് അപേക്ഷ കിട്ടി നാലായിരം ഷെയറിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അഥവാ ഫസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് മണി വാസ് ബില്ല് റിസീവ്ഡ് ഗീവ് ജേണലിസ് എൻ്റെ ജേണലിൻ്റെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഇനി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ എമൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ദ നോമിനൽ ഓർ പവർ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിലക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പൊതുവേ ഇഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റോട് സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ചില കണ്ടീഷനുകളുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഓത്തറൈസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഓർഡിനറി റിസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇസ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ലോബോർഡ് കമ്പനി ഒരു ഓതറൈസ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുകയും അത് കമ്പനിയുടെ ലോ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുകയും വേണം മറ്റൊന്ന് ദ റെസൊല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് നോട്ട് എക്സിഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നോമിൽ വാല്യൂ ഷെയ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം റേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് നോമിനൽ വാല്യൂവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തേക്കൽ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇയർ മസ്റ്റ് ഹാഫ് എലാപ്സ്ഡ് സിൻസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ കമ്പനി ബിക്കം എൻ ടൈൽ ടു കമൻസ് ദ ബിസിനസ് കമ്പനി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അഥവാ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വർഷമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അനുമതിയുള്ളൂ ദി ഷെയർസ് ആർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് വിച്ച് ഓൾറെഡി ഹാവ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ പൊതുവേ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് ഷെയർ ആണോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഷെയർ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് വിത്തിൻ ടു മന്ത് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഓർ സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദി സെയിം ഗവൺമെൻറ് ഓർ വിത്തിൻ സച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് മേ അലോ ഗവൺമെൻറ് ഈ സാങ്ഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം ഇഷ്യൂ നടത്തിയിരിക്കണം സാങ്ഷൻ കിട്ടി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ പറ്റില്ല സാങ്ഷൻ കിട്ടി രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിരിക്കണം ഇഫ് ദ ഓഫർ പ്രോസ്പെക്ടസ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ മസ്റ്റ് മെൻഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് അത് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടീഷനുകൾ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷനുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ആർട്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് പബ്ലിക് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് പത്ത് രൂപ വരെയുള്ള പതിനായിരം ഷെയർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്ക
അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുള്ളത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത് നാൽപ്പതിനായിരമല്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പതിനായിരം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മുപ്പതിനായിരം എന്ന് മാറ്റി എഴുതണം ഇനി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഓഫേർഡ് ഫോർ സബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടൺ ഇച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടു പെർ ഷെയർ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും അതിനോടൊപ്പം പത്ത് രൂപ വരെയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ മൂന്ന് രൂപ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അഞ്ച് രൂപ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നാല് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോള് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ നാല് രൂപ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മൂന്ന് രൂപ ഓൾ ദി ഷെയർസ് വെർ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് പേഡ് അപ്പ് റെക്കോർഡ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദി ജേണൽ ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി കമ്പനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതും അതിന് എൻ്റർ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഓരോ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഇക്വിറ്റിക്ക് വേറെയും പ്രിഫറൻസിന് വേറെയുമായിട്ട് എഴുതുക ഒന്ന് എഴുതി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു